Without the short team, nothing can happen. Huh? It's really important the work they do before the start. 80% of the result of, the, of any race is made before the start. A good short team uh, makes sure the boat is alright, the boat performs. It's a, a team sport. Skipper is just a part of, uh, of the team. Without my short team, I would be pretty toasted. When skippers sail around the world, either single-handed like they do in the Vendée Globe or double-handed when they do the shorter races like the Transat, then they do need a support team and we call them the shore team. So we're going to go meet exactly who does what from different teams, starting with Initiatives Kerr. Laurent, thank you very much for speaking to us. So you're boat captain. What does the boat captain do prior to the race? Le, le, le rôle du boat captain euh, en, à, pour la préparation de la course, c'est d'organiser tout le travail qu'il y a à faire pour que le bateau soit prêt à partir le jour de la course. C'est-à-dire vérifier euh, l'état des cordages, de l'électronique, euh, de la castillage. Et donc euh, bon, on ne peut pas faire ça tout seul, donc on a une équipe. Sur Initiative Cœur, on est trois, donc avec euh, Thomas et Lucas. Donc là, nous avons euh, Lucas. Okay. Qui, est, euh, qui est responsable de l'électronique, euh, électricité et, des, et de la vidéo. Mm -hmm. Donc c'est une grosse partie sur le bateau aujourd'hui, surtout sur notre projet où euh, on met l'accent sur la, la communication. Luca, is it an easy job? Euh, non, non, rien n'est facile, mais c'est passionnant par contre. Tous les jours, on est face à des nouvelles difficultés, mais euh, voilà, on passe, euh, on passe, on cherche, on trouve, et puis ça marche. Et donc Thomas, euh, lui, il est en charge de l'avitaillement. Euh, donc ça c'est une grosse grosse partie pour la, la Transat et euh, il est responsable aussi de tous les éléments mécaniques du bord donc les winch, euh, l'hydraulique avec la on a des quilles basculantes avec de l'hydraulique donc euh, c'est Thomas qui chapote euh, toute cette partie. Thomas, do you enjoy it? C'est une partie très intéressante parce que elle est, je fais des choses vraiment différentes, c'est-à-dire autant m'occuper de l'avitaillement et toute la partie mé mécanique qui est un domaine alors là, passionnant euh, parce qu'il y a toujours des problèmes comme pour l'électronique à résoudre. Every single boat, every single Imaka 60 boat that takes part in the Transat will have their very own shore team. We've been meeting some others and these are the other shore team members that you don't see during the race but they're definitely doing a lot behind the scenes. What exactly are you doing? Je prépare une amure de spi. C'est des ajustements de spi qu'on change, de voiles qu'on fait venir à bord, qu'on redébarque, qu'on en rembarque d'autres. On prépare le bateau pour la course en double, donc il euh, y a pas mal de choses qu'on sort. On est en train de changer les voiles euh, et faire les petits derniers réglages. I'm doing all the running rigging on the boat, so all rope, rope work. Laurent, so we've established that a lot goes on before a race. Do you then have freedom to go and enjoy yourself whilst Tonga is out at sea? Non, pendant la dès que le bateau part, euh, donc on, on garde une seule personne en stand-by, donc euh, c'est moi qui m'occupe de ça. Je peux être amené à répondre à n'importe quelle heure de la journée et de la nuit à Tanguy s'il m'appelle. Ça peut être une question bête euh, d'un matériel qu'il ne retrouve pas à bord. Et puis bon, des, des choses un peu plus graves aussi, mais bon, ça on n'espère pas. On n'est pas vraiment en train de travailler, mais par contre, il faut être, euh, il faut être joignable en permanence. Thank you. Uh, you don't see or hear as much from the shore team, but as you've just found out, they do a very important job and are crucial in the role of offshore racing.